प्लसार्ज और ये इलेक्ट्रन क्लाउड तो अब डिस्टर्टेड हो छड़िए जाए यको छड़िए गल कार दिखे छड़िए गए हमारे बेसिकाली कार दिखे ये प्लसटार दिखे छड़िए गए बोझा गया है भाई बोझा गल ये छड़िए जो आल्टिमेटलि कि भार्शने आसें आल्टिमेट भार्शन टेबर तक देखा ये भाई छिल हमारे कैटायन आल्टिमेटलि जो भार्शन हल ये एकदम चले आसम इलेक्ट्रन क्लाउड चले आसल दुखाना निउक्लियर माझामाझी पजिशन ठीक है तेल मैं आल्टिमेटली छवि पेल छो हमारे बोझा गया इनिशियल ये आस्ते आस्ते कि इलेक्ट्रनर प्रति निउक्लियर एट्रैक्शन जो हमारे डिफर्म हो क्लाउड का डिस्टर्टेड होते होते हमारे कीरकम आस इलेक्ट्रन क्लाउड तो एन क्या चले बोलते बेसिकाली एट कन्सेपचुअल छवि बोझा गया है तो यकम जगह चले बुझे पे तो मैंने बेसिकाली इलेक्ट्रन क्लाउडर साथ ओभारलैपो कर जाए इलेक्ट्रन क्लाउड ओभारलैपो कर साथ बुझते परि एन देखिए लास्ट छवि पेल छवि इलेक्ट्रन क्लाउड का आल्टिमेटली कथाए गो बोलो देख दुखाना निउक्लियर माझामाझी चले तईना दुखाना निउक्लियर माझामाझी चले दुखाना निउक्लियर माझामाझी चले आसा मान यन टाइपर बंडे हमारे इलेक्ट्रन दुखाना निउक्लियर माझामाझी आसे टाइपर बंडे जोड़े बोल सुनते ना कोभालेंट बंड एक्सैक्टलि तर मैंने कि बोलो तो भाई माइनस चार्ज मानी तो एक्सट्रा इलेक्ट्रन इलेक्ट्रन देख हमारे बोलो भाई डिस्टर्टेड होते होते क्लाउड का डिस्टर्टेड होते कि हलो दुखाना निउक्लियर माझामाझी पजिशन चले आ तर मैं हमारे बोलते ये कि बताते कोभालेंट कैरेक्टर डेवलप कर लो मैंने छिल आयनिक कम्पाउंड क्योंकि डेवलप कर लो बोलते कि कोभालेंट कम कैरेक्टर बुझे पे तो क्लियर तेल आयनिक कम्पाउंडर मध्य डेवलपमेंट अफ कोभालेंट कैरेक्टर तेल चल एखान एक एरो दिए नीचे लिखे दिखे लिखे रखी ऊपर के निजे दिखे एरो दिल मैंने कि हमें जी बराबर जाए ऊपर के निजे दिखे तेल क्या है लेख आयनिक कैरेक्टर डिक्रिजेस आयनिक कैरेक्टर डिक्रिज कर स्वाभाविक भाव बोझा गया है भाई बोझा गल आयनिक कैरेक्टर डिक्रिज कर और कि कोभालेंट कैरेक्टर हमार इनक्रीज कर कोभालेंट कैरेक्टर हमार इनक्रीज कर बुझते हाँ बुझते क्यों बुझते कारण तु रथर मेल बस टाइम वेस्ट कर ठीक है बिराटी रथर मेला महाजाती तो बिराटी नैशनल फेस्टिवल तो मध्य मेरे तो विशाल बड़ो रथ है ना बिराटी नैशनल फेस्टिवल ठीक है चल जो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज कर लो कोभाल कैरेक्टर इनक्रीज कर बोझा गया है तो बुझते पेस तर मैं ये भाई आयनिक कम्पाउंडर मध्य कोभाल कैरेक्टर इनक्रीज कर लो एर हमारे अनेक कम मैंने प्रपार्टी चेंज हो जाए प्रपार्टी चेंज है देख ये से प्रपार्टी की चेन्ज है आसबो सब ये कोभाल नेचार डेभलप कर लो ये कार कार ऊपर डिपेंड कर देख दुखाना फैक्टर ऊपर डिपेंड कर आईदार हे भाई कैटायन जो बेसि टन स्वाभाविक भाई और एनायन बेसि छड़िए दे जो तई तो कैटायन जो बेसि टन तार इलेक्ट्रन माझ बराबर चले आसें सीमिलार होते एन आयन जो बेसि छड़ा तत ही तो आस कैटायन तो टन से खूब भलो क्योंकि तो दीते ही जाएगा तेल को दिन आसें इलेक्ट्रन आसबा तमें एखे क्या दो जन के एक खेला खेलते हैं बुझते पेस तम मैं कार कार ऊपर डिपेंड कर जिसटा आसो तेल खाता एबार हेडिंग देटाई छोड़े फाजान सुल फाजान सुलर स्टेटमेंट तो क्या देना और लेख कौन को फैक्टर ऊपर डिपेंड कर लेख फैक्टार्स एफेक्टिंग फैक्टार्स एफेक्टिंग फैक्टार्स एफेक्टिंग ठीक है कौन कौन फैक्टर ऊपर डिपे डिपेंड कर फैक्टर्स एफेक्टिंग अच्छा देख दूजे रेसपेक्ट में भाग करी प्रथम देखो कैटायन रेसपेक्टे कैटायन की की नेचारे जो है तर जब हमें एनायन रेसपेक्ट ठीक है तेल फैक्टर्स एफेक्टिंग और मध्य एक नम्बर हेडिंग दे फर कैटायन फैक्टर्स एफेक्टिंग मध्य एक नम्बर हेडिंग दीची फर कैटायन फर कैटायन फर कैटायन ओके चल देख कैटायन की की प्रपार्टी जो फार्ष्ट अफ अल ये भाई कैटायन इलेक्ट्रन टनार टेंडेंसि यहाँ भद्र भाषा सैंटिफिक एक टान आटे बोले हे कैटायन इलेक्ट्रन टनार टेंडेंसि यहाँ बोला कैटायन पोलारइजिंग पावर ठीक है कैटायन इलेक्ट्रन टनार टेंडेंसि यहाँ के बच्चे पोलारइजिंग पावर अफ कैटायन तिखे रख निजे भाषा यहाँ पोलारइजिंग पावर लिखे रख ली निजे भाषा ह्वाट्सअप चैटे लैंगुएजे कैटायन इलेक्ट्रन टनार टेंडेंसि की बोले पोलारइजिंग पावर पोलारइजिंग पावर तेल जो हमें कैटायन बोलो और साथ ही चले आसब क्यों तो पोलारइजिंग पावर ये टर्म का बोझा गया है देख पोलारइजिंग पावर कार ऊपर डिपेंड कर पोलारइजिंग पावर का शर्टे लिखो पीपी एट नम्बर ए कैटायन मध्य नम्बर ए पोलारइजिंग पावर कार ऊपर डिपेंड कर तु 
তুই বল ধর তোর কাছে তিনটে ক্যাটায়ন আছে একটা ক্যাটায়নের ধর সাইজ ছোট্ট আরেকটা ক্যাটায়নের সাইজ ওর বিশাল বড় কে আমার ধর এরকম একটা সাইজ আর একটা সাইজ আছে এটুকু আর একটা সাইজ আছে মিডিয়াম কে আমার বল তুই অন্যের মাইনাস চার্জকে বেশি ভালো টানবে যদি আমার সবার পজিটিভ চার্জ সেম থাকে কে আমার অন্যের মাইনাস চার্জকে বেশি টানবে এক্স্যাক্টলি ছোটোটা কেন টানবে তার কারণ আমি তো অলরেডি চার্জ ডেন্সিটির কনসেপ্ট দেখে এসেছি চার্জ ডেন্সিটি যত আমার ইউনিট ভলিউমে চার্জ বেশি থাকবে তত টানবে বেশি তোর কাছে ধর তিনখানা ম্যাগনেট আছে ভাই তিনখানা ম্যাগনেটের মধ্যে ধর ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমি সেম ইন্ডিউস করেছি বাট তিনজনের ভলিউম যদি আলাদা হয় অবভিয়াসলি ছোটো ম্যাগনেটটাই আমার বেশি টানবে ছোটো ম্যাগনেটটাই আমার স্ট্রং হবে পাওয়ারফুল হবে তার মানে আমার কি হলো পোলারাইজিং পাওয়ার কার সাথে ডিপেন্ড করে বলতো চার্জের সাথে সরি সাইজের সাথে ডাইরেক্টলি প্রপোশনাল সাইজ যত বাড়বে পোলারাইজিং পাওয়ার তত বাড়বে ইনভার্সলি প্রপোশনাল তার মানে কি হলো ওয়ান বাই সাইজ সেকেন্ড দু নম্বর তোর কাছে তো এবার তিনখানা সেম সাইজের ক্যাটায়ন আছে একজনের ধর চার্জ হচ্ছে প্লাস ওয়ান একজনের ধর প্লাস ফাইভ একজনের ধর প্লাস টেন কি আমার টানবে বেশি প্লাস টেন তার মানে কি হলো বলতো পোলারাইজিং পাওয়ার কার সাথে আমার ডাইরেক্টলি প্রপোশনাল চার্জের সাথে হচ্ছে আমার ডাইরেক্টলি প্রপোশনাল বুঝতে পেরেছি হ্যাঁ ভাই বোঝা গেল ক্লিয়ার বুঝেছিস হ্যাঁ ভাই বুঝতে পেরেছিস পোলারাইজিং পাওয়ার হচ্ছে আমার চার্জের সাথে ডাইরেক্টলি প্রপোশনাল ক্লিয়ার এই দুখানা টার্মকে যদি আমি এটা কম্বাইন করে দিই তাহলেই আমার তো আগের দিনের পরে ওই টার্মটা আসে কোনটা লেখ আয়নিক পোটেন্সিয়াল আয়নিক পোটেন্সিয়াল কী দিয়ে ডিনোট করতে মনে আছে ফাই দিয়ে আয়নিক পোটেন্সিয়াল ইকুয়াস টু চার্জ বাই সাইজ এই হচ্ছে আমার ওই দুখানাকে কম্বাইন করে চলে আসে কি বলতো আয়নিক পোটেন্সিয়াল তার মানে বেসিক্যালি এই আয়নিক পোটেন্সিয়াল ভ্যালুটাই তোর অ্যাভেলেবেল থাকে দেখ আয়নিক পোটেন্সিয়াল যত বেশি আমি তত কী বলবো পোলারাইজিং পাওয়ারও বেশি আয়নিক পোটেন্সিয়াল যত বেশি তত আমি কী বলবো পোলারাইজিং পাওয়ারও বেশি তাহলে এগুলো খাতার মধ্যে লিখে রাখ আয়নিক পোটেন্সিয়ালের ফর্মুলা লিখে রাখলি তারপর লিখে রাখ মোর পোলারাইজিং পাওয়ার মিন্স মোর আয়নিক পোটেন্সিয়াল মোর পোলারাইজিং পাওয়ার মিন্স মোর আয়নিক পোটেন্সিয়াল এই জিনিসটা কিন্তু আমার ক্লাস টুয়েলভে গিয়ে ইলেকট্রোকেমিস্ট্রিতে কাজে লাগবে লিখে রাখতে পারিস খাতায় কোথায় কাজে লাগবে লিখে রাখ ক্লাস টুয়েলভ ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি মোলার কন্ডাক্টিভিটি ক্লাস টুয়েলভ ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি মোলার কন্ডাক্টিভিটি থেকে এই জিনিসটা কাজে লাগবে যাই হোক ক্লাস টুয়েলভ ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি মোলার কন্ডাক্টিভিটি দেখ তার মানে ভাই আয়নিক পোটেন্সিয়াল যত বেশি হবে তত আমার টানার টেন্ডেন্সি বেশি হবে যত টানবে বেশি তত আমার আয়নিক ক্যারেক্টার কমতে থাকবে কোভেলেন ক্যারেক্টার বাড়তে থাকবে তাই তো যত বেশি টানবে তত আমার আয়নিক ক্যারেক্টার কিন্তু কমতে থাকবে কোভেলেন ক্যারেক্টার কিন্তু তত বাড়তে থাকবে ক্যাটানের রেসপেক্ট বোঝা গেছে ক্যাটানের রেসপেক্টে ভাই পোলারাইজিং পাওয়ার আরেকটা জিনিসও আছে কিন্তু আমার তো এটা মেনলি জয়েন্টে লাগে নাম্বার সি কিন্তু দুঃখের বিষয় ক্লাস টুয়েলভের আবার একটা জায়গায় লাগবে তো এটা ডিটেলসে আমাকে তোকে যেতে হবে না ডিটেলসে যাওয়া আমার তোর পক্ষে এখন পসিবলও না তো সি নাম্বার সি লেখ পোলারাইজিং পাওয়ার অফ ক্যাটান আরেকটা জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে কার উপর লেখ নাম্বার সির মধ্যে লেখ লেখ সিউডো নাম্বার সি সিউডো নোবেল গ্যাস কনফিগারেশান সিউডো নোবেল গ্যাস কনফিগারেশান এটা নিয়ে এত চাপ নেওয়ার কিচ্ছু নেই নাম্বার সি লেখ সিউডো নোবেল গ্যাস কনফিগারেশান সিউডো নোবেল গ্যাস কনফিগারেশান লিখেছিস সিউডোর পি নোবেলের এন গ্যাসের জি আর কনফিগারেশানের সি শর্টে লিখে রাখ পিএনজিসি পিএনপিসি না হ্যাঁ পিএনজিসি সিউডো নোবেল গ্যাস কনফিগারেশান ওকে পিএনজিসি পিএনজিসি মানে কি দেখ নোবেল গ্যাস যারা আমার তোর আছে নোবেল গ্যাসের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশান কীভাবে বলতো নোবেল গ্যাসের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশান বল জেনারেল ইলেকট্রনিক কনফিগারেশান কীভাবে বলতো কি নোবেল গ্যাসের যে কোনো একটা নোবেল গ্যাস নিয়ে ভাব হিলিয়াম বাদ দিয়ে তোকে দিকে বলে নোবেল গ্যাসের জেনারেল ইলেকট্রনিক কনফিগারেশান কী কী বলবি এন এস টু তারপর এনপি সিক্স এক্সাক্টলি এন এস টু এনপি সিক্স তাহলে নোবেল গ্যাসের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশান আমার এন এস টু এনপি সিক্স হয় ঠিকই বলেছিস আর সিউডো নোবেল গ্যাস ইলেকট্রনিক কনফিগারেশান কী হয় লেখ সিউডো নোবেল গ্যাস ইলেকট্রনিক কনফিগারেশান পিএনজিসির ইলেকট্রনিক কনফিগারেশান হচ্ছে আমার এটা হয় বেসিক্যালি এন এস টু এনপি সিক্স এনডি টেন এন এস টু এনপি সিক্স এনডি টেন এটা হচ্ছে আমার পিএনজিসির নোবেল গ্যাস কনফিগারেশান আর নোবেল গ্যাস কনফিগারেশান তুই জানিস এন এস টু এনপি সিক্স ঠিক আছে এন এস টু এনপি সিক্স এন ডি টেন হচ্ছে আমার পিএনজিসি বুঝলি বোঝা গেছে এখন সিউডো নোবেল গ্যাস কনফিগারেশান মানে কি দেখ বেসিক্যালি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ক্যাটার্ন আমি যদি তোকে বলি তার আমার কাছে ছিল হচ্ছে কপার কপার কপারের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশান কী বল কপারের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশান বল ওয়ান এস টু তারপর বলতে থাক থ্রি পি ফাইভ থ্রি ডি টেন লাস্টে গিয়ে একদম তো গন্ধ হয়ে গেছে কপারের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশান বল ভালো করে বল ফোর এস ওয়ান থ্রি ডি
कॉपर प्लस और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बोलते हो कॉपर प्लस और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर प्लस और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब अच्छे थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस तक इलेक्ट्रॉन गैस है बेरी है तक थ्री डी टेन तार माने देख अमार देखी एन एस टू एन पी सिक्स एन डी टेन होएगा जे एन एस टू एन पी सिक्स एन डी टेन होएगा जे देखा जाता है भाई देखा जाता है कॉपर प्लस अच्छे हमार एन एस टू एन पी सिक्स एन डी टेन जिकन एन एवल थ्री अरे लिखा जाए मैं लिखी नहीं तो एक ही तो बेपर कोता है स्कूले के ওটা স্কুলের ভাই টিচার উপর ডিপেন্ড করে এক্স্যাক্টলি ক্লাস 12 এর বোর্ড এক্সামে কাটবে না ক্লাস 12 এর বোর্ডে লিখতেই হবে কারণ ক্লাস 12 এর বোর্ড এক্সামে গিয়ে কেটে দেবে না লিখবে এবার তো ভাই টিক টিক করবি দেখ স্কুলে বল বলবি কোঅর্ডিনেশন কেমিস্ট এটা খুলে দেখিয়ে দিবি যে লেখা আছে 4 এস 0 ঠিক আছে বোঝা গেছে তো 3 এস 2 3 পি 6 3 10 বোঝা গেছে এটা হচ্ছে আমার সিউডো নোবেল গ্যাস কনফিগারেশন এবার এটার জন্য কেন কি হয় সেই ব্যাপারে আমি তুই আসছি ওটা क्वेश्चन করি তাহলে বুঝতে পারবে চল ফার্স্ট क्वेश्चन লেখ কম্পেয়ার পোলারাইজিং পাওয়ার कंपेयर पोलाराइजिंग पावर कटा आयन तक पोलाराइजिंग पावर कम्पेयर करते हैं कि आयन देखा लेख एल आई प्लस एन ए प्लस के प्लस आर वि प्लस लिथियम सोडियम पटासम रुबिडियम यारजन पोलाराइजिंग पावर अर्डर की है बोल तो कार बेसि कार कम टाइम आप भाई टाइम आप लिथियम प्लस सब चे बी तरह कारण कि भाई सज सब चे कम चार्ज तो सब ही सेम चार्ज सब सेम तेरे सज हम सब चे कम लिथियम प्लस पोलारिजिंग पावर इनवार्स प्रोफेशनल टू सज तेने अन्सार की हम एल आई प्लस ग्रेटर दैन एन ए प्लस ग्रेटर दैन के प्लस ग्रेटर दैन आर प्लस बुझते पे क्लियर तेल एल आई प्लस ग्रेटर दैन के प्लस ग्रेटर दैन एन ए प्लस ग्रेटर दैन आर प्लस बोझा गया है हाँ भाई बोझा गया सेकेंड दो नम्बर कोश्चन लेख तो क्यों ग्रुप टू एर मेटालगलो ग्रुप टू एर मेटालगलो ओर क्या है अर्डर ग्रुप टू एल मेटालगलो ग्रुप टू एल मेटालगलो हमारे कौन कैटामिन फर्म कर और चार्ज की थको ग्रुप टू एल मेटाले माथा प्लस टू थे पहले ग्रुप टू मेटाले जो अर्डर क्या पोलारिजिंग पावर ग्रुप टू मेटाले पोलारिजिंग पावर अर्डर क्या बोलि ना बोलिस ना बेरिलियम प्लस टू तई तो ठीक है बोले बेरिलियम प्लस टू सज सब चे कम भाई पहले बेरिलियम प्लस टू ग्रेटर दैन मैगनेशियम प्लस टू ग्रेटर दैन कैलसियम प्लस टू ग्रेटर दैन स्ट्रनशियम प्लस टू ग्रेटर दैन बेरियम प्लस टू जो बेरियम के कन्सिडर अच्छा चल बेरियम प्लस टू ठीक है बुझे पे दिस तो तेल एक ही भाई हमारे हमारे सैजर ऊपर डिपेंड कर गलो क्लियर बुझे ये बारे पर लेख पोलारिजिंग पावर एक ही भाव एक ही कोश्चन पोलारिजिंग पावर लेख मैगनेशियम प्लस टू कमा सोडियम प्लस एलुमिनियम प्लस थ्री मैगनेशियम प्लस टू बोल देखी की मन हम क्या चार सब चे बी एलुमिनियम अब सैज तीन जन मध्य सैजर अर्डर की तीन जन सज एलुमिनियम कम अच्छा किचुक्षण आगे ही पढ़ल बेसिकाली पोलारइजिंग पार हमारे चार्ज, चार्ज बै सज देख हमें जी चार्जर रेसपेक्टे भाई तेल चार्ज बै सज चार्जर रेसपेक्टे भाव लेकिन हमारे एन ए प्लस सब चे कम तरह मैगनेशियम प्लस टू तर एलुमिनियम प्लस तई तो बुझते ही पाँच देखा तीन दुई एक चार्जर रेसपेक्टे गेले सजर रेसपेक्टे गले पोलारइजिंग पावर देख क्यों तई हे सज देखो हमारे एलुमिनियम प्लस सब चे कम है तेल पोलारइजिंग पावर हमारे एलुमिनियम प्लस सब चे बी है तेल सजर रेसपेक्टे गोली सेम ही पाँची बुझते परि हाँ भाई बोझा गया क्लियर बोझा गया तेल ये हमारे देख तेल सैजर रेसपेक्टे चार्जर रेसपेक्ट दुकान एक ही हे तेल हमारे आल्टिमेट क्यों एटाई अर्डर एन प्रश्न हे चार्जर जो एफेक्ट हमें मैक्सिमाम देखते पाई ना सजर जो मैक्सिमाम देखते पा चार्जर जो मैक्सिमाम देखो ना सजर जो मैक्सिमाम देखो देख बेसिकाली बुझे पे कोश्चन बोझा गया है कार जो आल्टिमेटली मैक्सिमाम देखते एफेक्ट पोलारिजिंग पावर चार्ज ना सज देख हमें सोडियम थे मैगनेशियम और अलुमिनियम गल तीनजने की हमारे सेम पिरियडे थे ना आलदा पिरियडे थे सेम पिरियडे ही थे ठीक है सेम पिरियड थे तीनजे सोडियम मैगनेशियम एलिमिन पर पर देख एगारो बारो तेर ठीक है सेम पिरियड आज है पिरियड नम्बर थ्री ते आई पर पर पिरियड नम्बर थ्री मैं सेम पिरियड तमें सेल सवार मध्य सेम ही आख सेम सेल वाइज तु जी एखान के दिखे जास लेफ्ट टू रईटे जास सज हमार तुम कमे ना कमे ठीक है क्योंकि सज हमारे यकम कमे ना भाई प्रथम सज छो तरह एलुमिनियम सज यूब हो गए यतट कमे कारण सेल फिक्सड 
সেল তো আমার তিনখানাই আছে বুঝতে পেরেছিস তার মানে সাইজ আমার কমে ঠিক আছে কিন্তু এতটাও কমে না এইবারে দেখ আমি যদি চার্জের কথা ভাবি দেখ আমার কিন্তু এখানে চার্জ যা ছিল এখানে কিন্তু চার্জ দেখো টু টাইমস ইনক্রিজ করেছে এখানে দেখ আমার চার্জ কিন্তু থ্রি টাইমস ইনক্রিজ করেছে তার মানে চার্জ আমার টু টাইমস থ্রি টাইমস করে করে ইনক্রিজ করছে কিন্তু সাইজ কি আমার টু টাইমস থ্রি টাইমস করে ডিক্রিজ হবে সেটা তো আমার হবে না ভাই অ্যালুমিনিয়ামের যা সাইজ সো সোডিয়ামের সাইজ সাপোজ ধর এত ম্যাগনেশিয়ামে গেলে কি সাইজ আমার টু টাইমস ডিক্রিজ করে যায় কোনো দিনও করে না অ্যালুমিনিয়ামে গিয়ে আরও আরও ডিক্রিজ করে এরকম তো হয় না তার মানে আমার আলটিমেট এফেক্টটা কার জন্য হলো বলতো চার্জের জন্য কারণ চার্জ আমার টু টাইমস থ্রি টাইমস করে করে ইনক্রিজ করছে ওটার এফেক্ট অনেক অনেক বেশি স্বাভাবিকভাবেই তার মানে কি লিখে রাখতে পারিস চার্জ এফেক্ট ইস হাইয়ার দ্যান সাইজ এফেক্ট এখানে ঠিক আছে চার্জ এফেক্ট ইস হাইয়ার দ্যান সাইজ এফেক্ট ফর সেম পিরিয়ড ফর সেম পিরিয়ড চার্জ এফেক্ট ইস হাইয়ার দ্যান সাইজ এফেক্ট বোঝা গেল ফর সেম পিরিয়ড চার্জ এফেক্ট ইস হাইয়ার দ্যান সাইজ এফেক্ট ক্লিয়ার হ্যাঁ ভাই বোঝা গেছে তাহলে এই দেখো আমি পারছি পোলারাইজিং পাওয়ার করতে পারছি এখান থেকে অত বেশি কোনো কোশ্চেন আসেনি ইনফ্যাক্ট পোলারাইজিং পাওয়ার কোনো কোশ্চেন এখন আর রিসেন্ট ইয়ার আসেই না কিন্তু এটা অ্যাপ্লিকেশান সব জায়গায় গিয়ে লাগবে অ্যাপ্লিকেশান সব জায়গাতেই লাগবে যাই হোক চল বুঝেছি এটা চল এইবারে যাচ্ছে হচ্ছে সিউডো নোবেল গ্যাস কনফিগারেশান যেমন কিছুক্ষণ আগে আমি লিখেছিলাম কপার প্লাস তাই না কপার প্লাস লিখেছিলাম তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভালো করে দেখ তোকে যদি কেউ কোশ্চেন করে কপার প্লাস নাকি কপার প্লাস টু কার স্পি কার আমার পোলারাইজিং পাওয়ার বেশি কপার প্লাস না কোপার কপার প্লাস টু মনে রাখবি ভাই সিউডো নোবেল গ্যাস কনফিগারেশানের সবার উপরে আছে ওই সিউডো নোবেল গ্যাস কনফিগারেশান কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারবে না তুই যেখানেই দেখবি পিএনজিসি আছে ওভাই সবার উপরে তার মানে চার্জ ফার্স তখন আসছেই না ঠিক আছে তাহলে আমার আলটিমেট ডিসাইডিং ফ্যাক্টর কী হবে বলতো পিএনজিসি আলটিমেট ডিসাইডিং ফ্যাক্টর কী হচ্ছে সিউডো নোবেল গ্যাস কনফিগারেশন তুই দেখ এখানে সোডিয়াম প্লাস এরও কিন্তু সিউডো নোবেল গ্যাস কনফিগারেশান আছে এমজি প্লাস তুলো দেখ সিউডো নোবেল গ্যাস কনফিগারেশন কিন্তু আছে অ্যালুমিনিয়াম প্লাস তুলো ছিল দেখ সবাই টু এস টু টু পি সিক্স কিন্তু টু ডি টেন কেউ হয়নি কিন্তু এই জন্য এটাকে সিউডো নোবেল গ্যাস কনফিগারেশন অ্যাকচুয়ালি বলা হয় না কারণ কি ভাই টু ডি টেন তো নেই বুঝতে পারছিস তো কপার প্লাস ফার্সেস কপার প্লাস টু এখানে কার হবে তোর মনে হতে পারে ভাই কপার প্লাস টু মানে দুই চার্জ আছে এই জন্যই হয়তো জিতে যাবে কিন্তু জিতবে না এইসব কোশ্চেন তো ইনফ্যাক্ট করে না এখন তো চাপ নিচ্ছে এখানে কপার প্লাস কত হচ্ছে বেসিক্যালি কপার প্লাস কিছুক্ষণ আগে দেখেছিলাম ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন আমার কী হয় বলতো থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স থ্রি ডি টেন এইমাত্র লিখেছিলাম তাহলে এটা আমার দেখ সিউডো নোবেল গ্যাস কনফিগারেশন হয় আর কপার প্লাস টু আমার কী হয় এটা তো হয় না থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স থ্রি ডি নাইন হয়ে যাবে এটা তো আমার সিউডো নোবেল গ্যাস কনফিগারেশন না তার মানে কপার প্লাস কিন্তু কপার প্লাস টু এর থেকে বেশি কপার প্লাস কিন্তু আমার কপার প্লাস টু এর থেকে বেশি বুঝতে পেরেছিস ক্লিয়ার এটা একটু জাস্ট মনে রাখলাম কপার প্লাস টু কপার প্লাসের থেকে কম লিখেছিস তাহলে কপার প্লাস কপার প্লাস টু এর থেকে বেশি তাহলে কতগুলি এক্সাম্পল আমি পিএনজি সির একটু মনে রাখবো লিখ তো এক্সাম্পল সব পিএনজিসি বা পিএনজিসি যেখানে লিখেছি তার পাশে লিখে রাখতে পারিস কার কার হবে আর তাহলে দেখ সিমিলার তো আমি কপারে চলে যাই এটা কপার কপারের নিচে গেছে সিলভার তাহলে কপার প্লাস ছিল হচ্ছে আমার পিএনজিসি এজি প্লাসও আমার একইভাবে পিএনজিসি হবে ঠিক আছে তাহলে লিখে রাখ কপার প্লাসের পাশে পিএনজিসি যেখানে লিখেছিলাম সেখানে লিখছিস কপার এক্সাম্পেলে কপার প্লাস কমা এজি প্লাস কমা ওর নিচে আছে গোল্ড এইউ গোল্ড এইউ প্লাসও হবে এইউ প্লাসও হবে ঠিক আছে আচ্ছা এইবার আরও কটা ভাবি জিঙ্ক জিঙ্কের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কি হয় বল ফোর এস টু থ্রি ডি টেন এক্সাক্টলি ফোর এস টু থ্রি ডি টেন তার আগে দেখ আমার থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স আছে জেড এন প্লাস টুর ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কি হবে ফোর এস ওয়ান ফোর এস জিরো থ্রি ডি টেন জেড এন প্লাস টু জেড এন প্লাস টু ঠিক আছে ফোর এস জিরো থ্রি ডি টেন তার মানে দেখ জেড এন প্লাস টু হচ্ছে আমার কি বলতো থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স থ্রি ডি টেনই হচ্ছে তার মানে জেড এন প্লাস টু হচ্ছে আমার পিএনজিসি বুঝলি তাহলে এক্সাম্পলের মধ্যে জেড এন জেড এন প্লাস টু লিখে রাখ জেড এন প্লাস টু লেখা হয়ে গেছে হ্যাঁ ভাই লেখা হয়ে গেছে জেড এন প্লাস টু তাহলে সিমিলারলি তারপরে কাকে লিখবি জিঙ্কের পরে আছে ক্যাডমিয়াম ঠিক আছে সিডি লেখ ক্যাডমিয়াম প্লাস টু ঠিক আছিস ক্যাডমিয়াম প্লাস টু তারপরে লেখ মার্কারি প্লাস টু মানে মার্কারি মানে এইচ জি এইচ জি প্লাস এরা হচ্ছে সব পিএনজি ক্লিয়ার এদের টানার টেন্ডেন্সি অনেক বেশি ক্লিয়ার চল তাহলে এতক্ষণ দেখলাম হচ্ছে ক্যাটায়নের রেসপেক্টে এবার আমি তো যাব হচ্ছে এনায়নের রেসপেক্টে তাহলে এবার নাম্বার বি হেডিং দে বা কত নাম্বার আগেরটা যদি এক নাম্বার দিই সেটা তাহলে দু নাম্বার দিবি আগেটা কত নাম্বার দিয়েছিলি কিছু
পোলারাইজেবিলিটি ঠিক আছে পোলারাইজেবিলিটি অফ অ্যানায়ন তাহলে লেখ পোলারাইজেবিলিটি অফ অ্যানায়ন পোলারাইজেবিলিটি অফ অ্যানায়ন তাহলে ক্যাটায়নের ছিল পোলারাইজিং পাওয়ার আর অ্যানায়নের কী হবে পোলারাইজেবিলিটি পোলারাইজেবিলিটি অফ অ্যানায়ন লিখে রেখেছিস তো হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের ল্যাঙ্গুয়েজে পোলারাইজেবিলিটি মানে কি অ্যানায়নের ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়ার টেন্ডেন্সি অ্যানায়নের ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়ার টেন্ডেন্সি মানে হচ্ছে কি পোলারাইজেবিলিটি ক্লিয়ার বোঝা গেল হ্যাঁ ভাই বোঝা গেছে পোলারাইজেবিলিটি দেখ এই পোলারাইজেবিলিটি আবার কোন কোন ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে তুই ভাব তোর কাছে ধর তিনটে অ্যানায়ন আছে একটার সাইজ ধর এইটুকু আর একটার সাইজ ধর এত বড় আর একটা মাঝখানে ধর আছে এইটুকু কে আমার ইলেকট্রন ছাড়বে বেশি যার সাইজ ছোটো না যার সাইজ বড় যার সাইজ বড় তার মানে এবার কী বলে বলতো নাম্বার ওয়ান এর মধ্যে লিখছে অ্যানায়নের মধ্যে পোলারাইজেবিলিটি পোলারাইজেবিলিটি সাইজের সাথে এবার ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল ছড়িয়ে দেওয়া সাইজ যত বড় হবে তত ছাড়বে বেশি পোলারাইজেবিলিটি তোমার সাইজের সাথে ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল লিখেছিস হয়ে গেছে লেখা এইবারে ধর তোর কাছে তিনটে অ্যানায়ন আছে তিনজনের ধর সাইজ সেম একজনের ধর চার্জ হচ্ছে মাইনাস ওয়ান একজনের ধর মাইনাস টু একজনের মাইনাস থ্রি কে ইলেকট্রন দেবে বেশি তিনটে অ্যানায়ন তোর কাছে আছে একজনের সাইজ মাইনাস ওয়ান একজনের মাইনাস টু একজনের মাইনাস থ্রি কে আমার ইলেকট্রন দেবে বেশি মাইনাস ওয়ান কেন মাইনাস ওয়ান বেশি দেবে মাইনাস ওয়ান কেন বেশি দেবে বল চার্জ কি চার্জ চার্জ কম তাই তো চার্জ কম থাকলে তুই বেশি দিবি ইলেকট্রন তোর কাছে টাকা কম থাকলে তুই কি বেশি বেশি টাকা দিবি আমাকে আগে এটা বল বল দিবি কি তাহলে এবার অ্যান্সার বল একজনের মাথায় মাইনাস ওয়ান একজনের মাথায় মাইনাস টু একজনের মাথায় মাইনাস থ্রি তাহলে কে বেশি ইলেকট্রন দেবে মাইনাস থ্রি মানে ভাই ওর মাথায় এক্সট্রা ইলেকট্রন আছে তাহলে দেবে হচ্ছে ভাই স্বাভাবিকভাবে মাইনাস থ্রি বেশি তাহলে নাম্বার টু লেখ এর মধ্যে পোলারাইজেবিলিটি আমার চার্জের সাথে কি আবার ডাইরেক্টলি প্রপোশনাল পোলারাইজেবিলিটি ডাইরেক্টলি প্রপোশনাল টু চার্জ বোঝা গেছে হ্যাঁ ভাই বোঝা গেল ক্লিয়ার চলে এই ছিল হচ্ছে আমার ক্যাটায়নের রেসপেক্টে আর অ্যানায়নের রেসপেক্টে বুঝলি তাহলে এইগুলো যত বেশি বেশি হবে তত আমার কী হবে বলতো তত কিন্তু আমার কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার ডেভেলপ করতে থাকবে বুঝতে পারলি তো তাহলে আয়নিক থেকে আমি কোভ্যালেন্টের দিকে শিফট হয়ে যাবো কিন্তু তত ক্লিয়ার বুঝেছিস তাহলে ক্যাটায়নের রেসপেক্ট হচ্ছে পোলারাইজিং পাওয়ার পোলারাইজিং পাওয়ারকে ভাঙলে আমি পাই হচ্ছে সরি পোলারাইজিং পাওয়ার কোথা থেকে আসছে আয়নিক পোটেন্সিয়ালি বেসিক্যালি আয়নিক পোটেন্সিয়ালকে ভাঙলে আমি পাই পোলারাইজিং পাওয়ার আর অ্যানায়নের জন্য দেখবো কি পোলারাইজেবিলিটি সাইজ চার্জ মনে থাকবে ক্লিয়ার বুঝেছিস এইবার খাতা একটু লেখ এফেক্ট অফ এফেক্ট অফ ইফেক্ট অফ না লিখে না কেটে দিতে এফেক্ট অফ কেটে দে ভাই দুটো লাইন কাট কোনো অসুবিধার কিছু নেই অ্যাপ্লিকেশন অফ ফাজান্স রুল অ্যাপ্লিকেশন অফ ফাজান্স রুল অ্যাপ্লিকেশন অফ ফাজান্স রুল অ্যাপ্লিকেশন অফ ফাজান্স রুল আচ্ছা ঠান্ডা মাথায় দেখ যত আমার এসব খেলা হবে তত আমার কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার বাড়বে এইবারে তুই আমাকে বল এটা ক্লাস টেনে হয়তো পড়েছিল এটা আয়নিক কম্পাউন্ডের মেল্টিং পয়েন্ট বয়লিং পয়েন্ট বেশি হয় না একটা কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ডের মেল্টিং পয়েন্ট বয়লিং পয়েন্ট বেশি হয় আয়নিকের বেশি হয় তার কারণ কি ভাই আয়নিকের মধ্যে ভাই চার পাঁচ জুড়ে এরকম স্ট্রং ইলেকট্রোসাটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশনের খেলা চলছে ভাঙতে গেলে তোকে বেশি হিট দিতে হবে তার মানে আয়নিকের আমার মেল্টিং পয়েন্ট বয়লিং পয়েন্ট বেশি হয় কোভ্যালেন্টের আমার মেল্টিং পয়েন্ট বয়লিং পয়েন্ট কী হয় কম হয় স্বাভাবিকভাবেই কম হয় তার মানে দেখ ভাই যত আমার এরকম কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার বাড়তে থাকবে তত আমার কী হয় বলতো মেল্টিং পয়েন্ট বয়লিং পয়েন্ট বাড়বে না কমবে কমবে এক্স্যাক্টলি বুঝতে পেরেছিস তাহলে অ্যাপ্লিকেশন অফ ফাদার সুরের মধ্যে লেখ কীভাবে লিখবি শর্ট এইভাবে লেখ লেখ উইথ ইনক্রিজ ইন উইথ ইনক্রিজ ইন কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার উইথ ইনক্রিজ ইন কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার অ্যারো দিয়ে লিখছি পর 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 সব লিখতে থাকবো উইথ ইনক্রিজ ইন কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার দেখ আমি কীভাবে লিখলাম দেখেছিস কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টারের পাশে একটা উপরের দিকে অ্যারো দিলাম তার মানে কি কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার বাড়বে আর এই অ্যারোগুলো কী বোঝাচ্ছে এটা বাড়ার জন্য আমার কী কী হবে উইথ ইনক্রিজ ইন কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার এমপি মানে মেল্টিং পয়েন্ট বয়লিং পয়েন্ট কী হবে এইমাত্র বলেছিস বল কী হবে কমবে না বাড়বে ডিক্রিজ করবে তাই তো এমপি পিপি ডিক্রিজ করবে তাহলে তুই খাতায় ডিক্রিজ আসলে আমি এখানে অ্যারো দিয়ে লিখে রাখলাম বুঝলি তাহলে কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার যত বাড়বে এমপি পিপি ডিক্রিজ করবে এইগুলো কিন্তু আমার তো লাগবে বাট এইখান থেকে কোশ্চেন কিন্তু আসে বোঝা গেছে আচ্ছা বল তুই যত আমার কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার বাড়ে আচ্ছা আয়নিক কম্পাউন্ড কি জলে সলি বলে না কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড জলে সলি বলে এটা বলতে পারবি আয়নিক কম্পাউ
কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার কিন্তু হয় না তার কারণ কি দেখ তার কারণ হচ্ছে বেসিক্যালি তুই এটা লিখে রাখতে পারিস একটু লেখ খাতার উপরে লিখে রাখ খাতার উপরে জায়গা আছে একদম উপরে বা যেখানে ইচ্ছা লিখে রাখ নোট বলে লেখ এই কনসেপ্ট একটা থার্মানামিস থেকে এই কনসেপ্টটা পড়বো যখন আমি তুই সলিউশন এনার্জি পড়বো সিম্পল ভাষায় এটাকে লিখে রাখ লেখ লাইক ডিজলভস লাইক লাইক ডিজলভস লাইক লাইক ডিজলভস লাইক তার মানে কি বলতে বেসিক্যালি তার মানে হচ্ছে পোলার কম্পাউন্ড পোলার সলভেন্টে সলিবেল হয় আর নন পোলার কম্পাউন্ড নন পোলার সলভেন্টে সলিবেল হয় ওই জন্য লেখা আছে লাইক ডিজলভস লাইক বুঝলি পোলার হয় পোলারে নন পোলার হয় নন পোলারে এক্সাম্পল এন এ সি এল ভাই এন এ সি এল তো ভাই জন্ম থেকেই পোলার এন এ প্লাস সি এল মাইনাস এইচ সি এল পোলার এইচ প্লাস সি এল মাইনাস হয়ে যায় কিসে সলিবেল বলতে এইচ সি এল প্লাস টেনে পড়েছিল না এইচ সি এলের ওয়াটারে হাই সলিবিলিটি ফাউন্টেন এক্সপেরিমেন্ট করতিস মনে আছে তারপরে আরেকটা এক্সপেরিমেন্ট করতিস ফাউন্টেন এক্সপেরিমেন্ট ছিল মনে আছে ফাউন্টেন এক্সপেরিমেন্ট লিক মাসের কালার চেঞ্জ হচ্ছে উপরে গিয়ে ফোয়ারা বেরোচ্ছে এরকম ওই এক্সপেরিমেন্টে তুই কী ডেমনস্ট্রেট করতিস বলতো এইচ সি এলের হাই সলিবিলিটি ইন ওয়াটার এইচ সি এল হচ্ছে হাইলি সলিবেল পোলার হচ্ছে আমার পোলারে সলিবেল এন এ সি এল ওয়াটার সলিবেল তো তো বাড়িতে নুন জলে ঘুরলে এমনি গুলে যায় কোভ্যালেন্ট কিন্তু ওয়াটার সলিবেল না কোভ্যালেন্টের এক্সাম্পল কি কোভ্যালেন্টের এক্সাম্পল সাপোজ হচ্ছে আমার বেনজিন বেনজিন হচ্ছে পুরো পিওর কোভ্যালেন্ট মলিকুল বেনজিন তেল তেল নর্মাল তেল বাড়িতে বেনজিন মানে তেল নয় কিন্তু তেল মানে হাইড্রোকার্বন হাইড্রোকার্বন মানে পুরো কোভ্যালেন্ট বন্ড আছে তেল আর জল কোনো দিন মেশে মেশে না কিন্তু তেল জল মেশে না তার মানে আমার পোলার পোলারে ডিজলভ হয় নন পোলার নন পোলারে ডিজলভ হয় ঠিক আছে তেলের মধ্যে কারা মেশে যারা নন পোলার কম্পাউন্ড আছে যেমন তেলের মধ্যে বেনজিন মিশে যাবে হিক্সেন মিশে যাবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার নন পোলার কম্পাউন্ড ক্লিয়ার মনে থাকবে এটা আচ্ছা এইবারে আয়নিক কম্পাউন্ড মানে কী ভাই আয়নিক কম্পাউন্ড মানে বেসিক্যালি পোলারই হয় তো পোলার আমার কী সব দেখ ওয়াটার হচ্ছে আমার পোলার তাহলে আয়নিক কম্পাউন্ড কিন্তু ওয়াটারে ডিজলভ হয় ওই জন্য স্বাভাবিক হয় তাহলে লেখ পরেরটা লেখ উইথ ইনক্রিজ ইন কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার এখান থেকে আয়টা অ্যারো দিচ্ছি মানে কি ভাই এটার সাথে এটা রিলেশান চল এখান থেকেই দে ভাই এটার সাথে আমি রিলেট করছি আমি মেল্টিং পয়েন্ট বলিং পয়েন্টের সাথে রিলেট করছি না আমি কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টারের সাথে সব রিলেট করছি বুঝতে পেরেছিস তো যা রিলেশান হচ্ছে এখন কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টারের সাথে তাহলে জলে সলিবিলিটি বাড়বে না কমবে কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার বাড়লে ওয়াটার সলিবিলিটি কমবে তাই তো তাহলে সলিবিলিটি ইন ওয়াটার ডিক্রিজেস সলিবিলিটি ইন এইচ টু ও ডিক্রিজ করে যাবে বুঝতে পেরেছিস হ্যাঁ ভাই বোঝা গেছে তাহলে উইথ ইনক্রিজ ইন কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার সলিবিলিটি ইন এইচ টু ও ডিক্রিজ করবে বুঝলি ক্লিয়ার আচ্ছা পরেরটা তুই বলতো তো স্কুলে তো প্র্যাকটিক্যাল করেছিস কি কি প্র্যাকটিক্যাল করেছিস এখন অবধি ফ্রেম টেস্ট তাহলে টাইট্রেশান টাইট্রেশান কার সাথে কার টাইট্রেশান কে টু সি আর টু সেভেন আচ্ছা ইয়ে করেছিস এখন অবধি অ্যাসিড রেডিক্যাল বেসিক রেডিক্যাল হয়ে গেছে ওটা হয়ে গেছে তোদের তোদের সেন্সিফেন্সে কিছু হয়নি তাই তো তো বেসিক্যালি অ্যাসিড রেডিক্যাল বেসিক রেডিক্যাল যখন করিস তুই বেসিক্যালি সল্ট অ্যানালিসিস করিস তো ওগুলো সল্ট অ্যানালিসিস করিস ফ্লেম টেস্ট করেছিস কী কী টেস্ট করেছিস বেসিক্যালি এটার সাথে এটা হলো ভাই এখানে এই সলিবিলিটি হচ্ছে প্রেসিবিলিট পড়ছে তেমন এটা আছে তাই তো দেখ তোর যে যে সল্টগুলো এখন অবধি দিয়েছে কপার সালফেট ছাড়া ম্যাক্সিমাম হোয়াইট কালারের ছিল তো ম্যাক্সিমাম তার মানে কী বলতো আমার আয়নিক কম্পাউন্ড ম্যাক্সিমামে কিন্তু হোয়াইট কালারেরই হয় দেখবি তোর স্কুলের লেভে যা যা আছে ম্যাক্সিমাম দেখবি হচ্ছে হোয়াইট কালারের সল্ট কপার সালফেট কপার সালফেট তো আমার কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড তার মানে কি বলতো আয়নিক ক্যারেক্টার যত বাড়ে না তত হচ্ছে আমার এই ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কালার হওয়ার টেন্ডেন্সি কমে যায় বুঝতে পেরেছিস যত আমার কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার বাড়ে তত হচ্ছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কালার হওয়ার টেন্ডেন্সি বাড়ে তার মানে কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার বাড়ার সাথে সাথে আমার ডিফারেন্ট কালার হওয়ার টেন্ডেন্সিও বাড়তে থাকে এই জন্য যত রকম কালার হয় সব কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ডার হয় আয়নিক কম্পাউন্ডের কোনো কালার ম্যাক্সিমাম হয়ই না তো স্কুলের লেভেলে দেখবি লিথিয়াম ক্লোরাইড এন এ সি এল কেসিএল গুগলে সার্চ করেই তুই দেখবি এদের ম্যাক্সিমামই হচ্ছে হোয়াইট কালারের সবাই এল আইসিএল হোয়াইট এন এসিএল হোয়াইট কেসিএল হোয়াইট কিন্তু এদের মধ্যে যার আমার কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার বাড়ে তার কালার একটু একটু চেঞ্জ হতে থাকবে তার কালার একটু একটু চেঞ্জ হবে সবাই কিন্তু আবার তাই বলে হোয়াইট হয় না স্বাভাবিক হয় কোভ্যালেন্ট যত হবে তত হচ্ছে আমার কালার চেঞ্জ হতে থাকবে কেউ একটু ইয়েলোইস হবে কেউ কালারফুল হতে থাকবে পরের দিকে ঠিক আছে তাহলে পরের তাহলে উইথ ইনক্রিজ ইন কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার আবার এটার সাথে ডেট করছি আরও দিয়ে উইথ ইনক্রিজ ইন কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার লেখ কালার ইম্পার্টিং নেচার ইনক্রিজেস কালার ইম্পার্টিং নেচার ইনক্রিজেস তার মানে কি ইউ উইল গেট ডিফারেন্ট কালার তাহলে লেখ কালার ইম্পার্টিং নেচার বোঝা গেছে কালার ইম্পার্টিং নেচার ইনক্রিজেস কালার ইম্পার্টি
एन एस सीएल के सी एल और आर बी सी एल एन एस सी एल के सी एल और आर बी सी एल बोल कार बसि कार कम एन एस सी एल के सी एल आर बी सी एल ठीक है कार बसि कार कम अर्डर क्या बोल कार बसि एन एस सी एलर बेसि क्यों एन एस सी एलर बेसि तक सी एल माइनस दिए तो कनक्लूशन आसते सब कटा जगह सी एल माइनस ही आर दिए तो कनक्लूशन आसा जाए एन ए प्लस के प्लस और आर प्लस मध्य कम्पिटन है एन ए प्लस हमारे पोलारइजिंग पावर बेसि क्या बेसि कारण एन प्लस सैज छोटो बुझलि तर भाई जार पोलारइजिंग पावर बेसि तर टनार टेंडेंसि बेसि टनार टेंडेंसि बेसि मैं हमारे भाई कोभैलैन कैरेक्टर बेसि हो जाए हमारे एल एन एस सी एल जितल तरह हे के सी एल तरह हमारे आर सी एल बोझा गया क्लियर पर कोश्चन चलो एखन एक कोश्चन कि कोश्चन लेख वही एक ही भाई कोभैलैंड कैरेक्टर अर्डर बोल बेरिलियम क्लोराइड फर्मूला क्या है बेरिलियम क्लोराइड बेरिलियम क्लोराइड बी सी एल टू बी सी एल टू तर लेख सी ए सी एल टू तर लेख एम जि सी एल टू बी सी एल टू एम जि सी एल टू तर सी ए सी एल टू कि अर्डर बी ग्रेटर दैन सी ग्रेटर दैन एम जी सब चे बी कार भाई बेरिलियम प्लस टू क्या भाई सैज सब चे छोटो तो मैं टन बेसि टन बेसि मैं भाई कोभैलैन कैरेक्टर बढ़े बेसि कोभैलैन कैरेक्टर बढ़े मैं भाई गलो कलर फलर सब गलो ठीक है तर मैं बी सी एल टू सब चे बी तरह के भाई ग्रुप वाइज ऊपर थे नीचे देखा बेरिलियम नीचे आज हम मैगनेशियम मैगनेशियम नीचे आज मैं भाई कैलसियम आज है तमें कि हलो बी सी एल टू ग्रेटर दैन एम जी सी एल टू ग्रेटर दैन सी ए सी एल टू बुझते पेस कैलसियम क्लोएड तो स्कूल लेवे आज है कलर देखी ह्विट कैलसियम क्लोएड स्कूल लेवे आई तो कैलसियम बार करते दे कैलसियम डिटेक्शन कैलसियम क्लोएड थे दे कोश्चन लेख कोभैलैन कैरेक्टर बोल एक ही कोश्चन कोभैलैन कैरेक्टर कार कार एन ए आई एन ए सी एल और एन ए बी आर एन ए आई एन ए सी एल और एन ए बी आर कार बेसि कार कम ये पीरियड टेबिल दिखे तक आसना एन ए आईर की बसि ना कम एन ए आई सब चे बी क्यों सब चे बी एन ए आईर बस मैंने कम है एन ए आई सब चे बी तरह कारण यारे भाई सब कटाते ही कैटायन हो गए कमन सब कटाते ही एन ए प्लस हो गए कमन 